அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிற டாபிக் சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் எட்டு கொள்கள் இப்போ இருக்குது இதற்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி எட் வந்து ஒன்பது கொள்கள் இருந்தது ப்ளூட்டோங்கிற கிரகத்தை வந்து குள்ள கொள்கள் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து அதை வந்து தள்ளி வச்சுட்டாங்க காரணம் என்னென்னா ப்ளூட்டோ வந்து ஒரு கிரகத்துக்கு உரிய அமைப்போடு செயல்படலை என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ளூட்டோ வந்து சூரியனை மட்டும் தான் சுற்றி வரணும் ஆனால் ப்ளூட்டோ வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற கிரகத்தெல்லாம் சுற்றி வருது ஸோ அவங்க வந்து ப்ளூட்டோவை குள்ள கோல் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வச்சுட்டாங்க இப்போ சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கோள்களை பற்றியும் பார்க்கலாம் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற முதல் கோள் வந்து மெர்க்குரி மெர்க்குரி புதன் அப்படிங்கிற சொல்கிற கோள் இங்கே புதன்கிற கிரகத்தை இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்குது மிகச்சிறிய ஒரு கோள் இது வந்து புதன் இது வந்து சூரியனை வந்து எண்பத்தி எட்டு நாட்களே சுற்றி வருது சரியா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெள்ளி வெள்ளி அப்படிங்கிற கிரகம் வந்து சூரிய குடும்பத்தில் ரெண்டாவதாக இருக்கிற கிரகம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற வெள்ளி வந்து ரொம்ப வந்து பிரகாசமான கிரகம் காரணம் என்னென்னா இதோட வெப்பநிலை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது காரணம் வந்து கரியமில வாயு வந்து இதோட மேற்பரப்பில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெள்ளி வந்து சுட்டரிக்கும் ஒரு கடுமையான வெப்பநிலை கொண்ட ஒரு கிரகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக தெரியுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த பூமி பூமி வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிற கிரகம் இதுதான் வந்து உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற அமைப்பு இருக்குது காரணம் என்னென்னா ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் இருக்குது வளிமண்டலம் இருக்குது தண்ணீர் முக்கியமாக நீர் இருக்குது அதனால் வந்து நம்முடைய பூமி வந்து உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு கோளாக இருக்குது நம்ம அடுத்து ஃபோர்த்த ஒன்று வந்து மார்ஸ் மார்ஸ்ன்னு சொல்கிற செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து சிவப்பு கோள் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா செவ்வாயில் வந்து இரும்பு ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது காரணமாக இந்த செவ்வாய் வந்து சிவப்பு நிறத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து ஜூபிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிற வியாழன் வியாழன் கிரகம் வந்து சூரிய குடும்பத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு கோள் காரணம் என்னென்னா இங்கே இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மிச்ச எல்லா கோளும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஆனால் வியாழன் வந்து ரொம்ப பெரிய கோள் இந்த வியாழன் வந்து காற்று முழுக்க முழுக்க காற்று மண்டலத்தால் ஆனது ஸோ இது வந்து சூரியன்லேருந்து ரொம்ப தொலைவில் வேறு இருக்கிறதுனால இதனுடைய வெப்பநிலை வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது இந்த செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தில் வந்து ஆஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த விண்வெளி பொருட்கள் விண்கற்கள் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது ஒரு படலாக மாதிரியே இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற நாலு மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மார்ஸ் இந்த நாலு வந்து உள்வட்ட கோள் உள்வட்ட கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னர் ஆர்பிட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த ஜூபிட்டர் சேட்ரன் யூரனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த வியாழன் சனி யூரனஸ் நெப்டியூன் இப்படிங்கிற மிச்ச நாலு கோள்கள் வந்து வெளிவட்ட கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து சனி சனி அப்படின்னு சொல்கிற சேட்ரன் சேட்ரன்கிறது வந்து வளையம் அதாவது அது சுற்றி ஒரு வளையம் இருக்குது இந்த வளையம் வந்து பனிக்கட்டி துகள்களால் ஆனது சனிங்கிற கிரகம் வந்து ரொம்ப வந்து வாய்க்கோள்னு எதுவும் சொல்லலாம் இதோட வெப்பநிலை வந்து ரொம்ப கம்மி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட அழகான இந்த வளையத்தை உங்களுக்கே தெரியுது அடுத்து இருக்கிறது வந்து யூரனஸ் யூரனஸ் வந்து சனிக்கு எடுத்துக்கிற கிரகம் இது வந்து சுற்றும் விதமே ரொம்ப வித்தியாசமாக சுத்தம் மிச்சக்கோள்கள்லாம் வந்து சாய்வாக சுற்றும் போது இது வந்து அப்படியே உருண்டு போகும் உருண்டு சுற்றுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கிரகம் வந்து யூரனஸ் ஃபைனலாக இருக்கிறது நெப்டியூன் நெப்டியூன் வந்து சூரியன்லேருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் இருக்குது இது வந்து கிரேக்க கடவுளோட நெப்டியூன் அப்படின்னு பேர் கடல் கடவுளோட பேர் ஸோ இது ரொம்ப ப்ளூ கலரில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ஸோ இதுதான் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற எட்டு கோள்கள் இதில் ஒவ்வொரு கோள்களுக்கும் தனித்தனியான துணைக்கோள்கள் இருக்குது நம்ம அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அப்புறம் வால் நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் சூரிய குடும்பத்தை படிக்கும்போது படிச்சுருப்பீங்க வால் நட்சத்திரம் எப்போவுமே சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் தான் அதோடய வால் இருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த வால் வந்து இப்படி எதிர் திசையில் தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா சூரியனில் இருக்கிற ஒரு அந்த வெப்பநிலை அதாவது கதிர் இயக்கத்தின் காரணமாக அந்த வால் வந்து சூரியனுக்கு எதிர் திசையில் வந்து தள்ளப்படும் இந்த வால் நட்சத்திரங்கள் சில நேரங்களில் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் வரும் ஹோலி வால் நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஒரு வால் நட்சத்திரம் இருக்குது அது எழுவத்தி ஆறு வருடத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும்தான் தென்படும் ஓகே